，舅舅。事儿大了，走走走走走。不准你动我女儿一根汗毛！张建军，你们父子俩万万没想到，我能保释出来吗？你们毁了我的事业，今天我也让你们尝尝这点滋味。这场面太大了吧？啊，这比我拍戏还厉害！听我说，听我说，我是远帆集团董事长特助张鹤凡，我们刚刚检查卖场的监控录像。发现有可疑人士，袁强先好卖场，把有问题的商品放在架上。现在我们已经报警。你说这话，分明是推卸责任。对，对我们发财了。抗议！请各位放心，各位放心，商品既然是从我卖场卖出，我们就会负责到医疗赔偿以及所有相关的补偿费用，我们公司都会全额的支付。现在就给，现在就给，请你们冷静，请冷静一点。就算是我，也不敢这么擅自做主，当着所有人的面，拿着安正的信誉，替咱们张家父子担保吧。你不是小孩子了，这件事情的严重性，难道你不清楚？哎呀，你说这闹个无法收拾，就会连带我们安正的荣誉啊，也会受到影响的。爷爷，我相信贺凡他会妥善处理的。我现在只相信，你被爱情冲昏了头啊！就因为你喜欢那个张鹤凡，你什么都敢付出了啊！连我的期望都不管了，你，你太让我失望了。从现在起，你的职位被解除了。没有我的命令，不许再踏进公司一步。爸，您别生气啊，小林他年纪还小，所以做事情难免考虑不周到。你你还要说什么？啊，都是你的当妈的给他成交，他才敢如此。小林啊，快跟爷爷道歉，听到没有？对对，快跟爷爷道歉，快啊，小林，快呀、啊！爷爷，对不起。知道我错了，但是我不后悔。小林，小林，哎，小林啊，小林，小林，这孩子什么时候变得这么不听话？小林。
，最后一车还有啊，再有腰就断了。终于全都下架了啊！好吧，可以回家了吧？但最重要就是恢复消费者对我们的信心。第一步就从形象开始做起。等一下，今天谢谢你，但以后做事别这么冲动了。对我来说，员工消费者的心理一样重要。加薪还升职，想清楚后告诉我。谢谢特助，我知道了。特助没什么事，那我们先走了。张警官，我就说嘛，谁跟我们有深仇大恨呀？要这样陷害我们，原来是他，太可恶了！务必让所有的媒体报道，警方也在追捕刘东强，并且在头版刊登检查结果。我们必须在最短的时间之内恢复消费大众对我们的信心。是。这么晚了，怎么还过来？我想你还没有吃，所以我特地买点东西过来，顺便看看有没有什么可以帮上你的。谢谢，叶林，你帮我已经够多了，我不想再为你添麻烦。你拿整个安镇集团的信誉来担保卖场。我相信杨董事长一定很生气，请你帮我转告他。等我这事情处理妥当了，我一定会亲自去。贺凡，怎么了？我来扶你坐。慢点。那我休息一下就好了。贺凡，你发烧了。你最近都没有好好休息，铁打的身子也经不起这么折腾啊！贺班，我送你去医院吧。不行不行，我不能去医院。我们好不容易平息这风波，如果我在这时候出现在医院，别人会怎么想？我们所有的努力都白费了，真的没吃完，休息一下就好。贺凡，真的。
知道，但看你这样的付出，我却无法有任何的回报，我会愧疚的。我不想，我不想再伤害你。你说这些话就是在伤害我。我知道，你忘不掉那双眼睛。我也不奢求你会立刻爱上我，但只要我的努力。能够一点一点感动你，我就心满意足。为什么你连一点点机会都不给我呢？那这何必呢？这没有意义啊！有没有意义不是你说了算的。我说过，在那个女孩出现之前，我是绝对不会放弃的。不管你说什么，我都不会放弃。眼睛红红的，哭过了，是不是我们特助又欺负你了？没有，他这人怎么这样？你这么帮他，他还欺负你，我找算账去。于飞，你别去，跟他没关系，是我自己的问题。我先走了。叶林这段时间我和叶琳联系，她都假装没事，但是我总感觉她的情绪很低落。我就不明白了，叶琳这么好的一个女孩子，一点缺点都没有，你说我们特助怎么就不喜欢她呢？嗯，雨阳，如果是你的话，你会不会喜欢她？我又不是张可凡，我怎么知道他心里面想什么呢？对哦，我怎么会问你这么傻的问题？如果你说会的话，那我岂不就惨了？啊！这个傻瓜！嗯嗯嗯嗯嗯。哎，对了，下个月我要天天上夜班，下个礼拜我刚好休假。我们出去走一走吧。好啊，你想去哪里，我陪你去。哎，如果只有我们两个去的话，是不是太可惜了？要不这样，我们叫上叶林，再叫上特助，我们一起去，怎么样？怎么样？怎么样？这样不太好吧？这有什么不好的？叶林都那么伤心了，你怎么忍心不帮他呢？说不定我们两个这样一撮合，这事儿就成了。拜托啦，就帮一个小忙。这不是我同不同意的问题，总得让你们老板答应才行吧。现在警方已经全面通缉了刘总，并且卖场的生意也已经恢复了八成了。那就好。哦，对了，还有一件棘手的事，我要跟学长报告一下。叶小姐她被撤职了，刚刚安正正式告知我们说，以后的事由其他人和我们接洽。跟高秘书约个时间，我要亲自跟杨董事长解释解释。
。上次特助跟我说过要给我加薪或者升职的事情，不知道特助还记不记得？决定好了。是的，两个我都不要。所以你希望我介绍你去设计鞋子？也不是，我只想借用这个机会。请特助答应我一个请求，这个周末和我们一起去出游。为了叶玲。是的。这不是工作范围内的事，我有权拒绝。特助不可以拒绝，因为特助欠叶玲一个机会。叶玲把我和他的事都告诉你了。因为我们两个是很好的朋友，当然会把心事告诉对方。毕竟不是所有人都和特助一样，可以把过去的事情完全藏在心里，不需要别人倾听。既然你很清楚，我就明白的告诉你，感情是勉强不来的，尤其对方心里已经有人。但特助当年在心里有人的时候，让叶玲喜欢上你，然后就抛下一句不负责任的话就离开了。难道特助你就不觉得欠叶玲一个努力争取自己感情的机会吗？明知道一段没有结果的感情，何必要努力？更何况这样对叶玲也比较好。两手一摊，把所有的伤痛让叶玲一个人来承受。难道这就是为他好吗？如果当年特助可以为他动心，那么将来还是很有机会的。你起码要让叶玲感受到你已经努力了，而不是用这种伤人的方式来拒绝。在卖场出现问题的时候，特助您表现出来的是一个勇敢、敢于承担责任的人。那么希望您在感情上也是这样。请您好好考虑，我先去工作了。特助，什么事情啊？我想了很久，我知道你说的有道理，但是……所以说你是答应了，叶玲，快点快点，答应了，快点快点。我等一下，我不是这个意思，我。飞说好了，我们不要去太远的地方，就去一天。你觉得怎么样？好。好，那我到时候去买吃的，我们去那野餐。我赞成，边吃边玩，我最喜欢啦。<笑>好，那先这样哦。嗯，来。那我现在去给你挑衣服。<笑>要不等我把话说完。冲动莽撞的女孩！等等等等，这么多衣服选哪一件呢？我觉得这件，这件，你看这件，这件显得你又白又嫩。如果我要是男生的话，我肯定会一直看着你，一直看着你，一直看着你都不放开呢。哎，那我觉得这件适合你啊！你要看到你穿这件啊，一定会惊呆的没有？你敢求我？走走走！真的敢求我？走，走，我先说你。对不起，我来吧。好，于飞来帮忙。啊！特助来了。哎，小猪，小猪，啊、你也来了，太好了。
姐姐呀，姐姐可是很想你的哦。好几次我都想去偷偷的看你，可是又怕你的主人说我带坏你。原来还有这么巧的事情啊！原来于飞就是照顾小猪的人。你还不知道呢，刚开始为了三只小猪这个名字，我还跟特助抬杠。对了，这么可爱的狗，为什么叫三只小猪啊？有什么特别的含义吗？没什么，为了纪念一个朋友。雨瑶，你不是说要去这边逛一逛的吗？我们走吧，啊。嗯。哦，对，好啊。叶林，那啊，这里就交给你了。特助，我带小猪去散步了。来、啊，小猪，小猪，走。其实于飞，个性很好，人很善良的。正确的说，他应该是比较木，少根筋吧。我以为经过上次的事情，谢谢，连脾气都有改观了呢，没想到还是这样。我相信，只要你肯花时间了解于飞，你会喜欢他的。你别看他每天都是笑嘻嘻的，其实他呀有很多烦心的事呢。他从小都没有爸爸，那时候的月姨，就是于飞的母亲，也不是很疼他。我今天自己一个人跑到这里。就是因为妈妈不喜欢我。那他爸爸是去世了吗？另娶他人。可是因为我长得像爸爸，爸爸又不要了妈妈，妈妈一看见我就会生气。舅舅的事。还能说是巧合，但连妈妈的部分，竟然都一样。怎么了？啊，没什么。啊，对了，我还有吃的在车上，我去拿。啊、我去拿了。都帮成这样了，就差不止结婚礼堂了。希望这次有所进展吧。会不会有进展我不知道，但你们老板喜不喜欢叶林，我看得出来。我觉得这样下去会更不对。我也是想帮忙嘛，我们去散散步吧。哎，哎，小猪，小猪，我去追他回来，雨啊！注意安全啊！蔡医师，请于飞他人呢？哦，跑那边追狗了。谢谢。嗯，这。于飞跟叶玲是好朋友，我得先确定再说。呃，叶玲，他水果忘了拿。是啊，差点忘了，他今天买了很多苹果的。小猪也很喜欢，每次我拿果子，拿果子出来的时候，他都会很想吃。真的，小猪。
那姐姐一会儿给你多切几块，好不好？可是你不要像猴子一样，吃果子的时候掉的满地都是啊、哦！猴子肯定就得有果子，我们吃烧饼都会叫吃嘛。哪只猴子不会叫果子？你怎么会知道这句话呀？我以为只有我舅舅才会跟我这么说的。童话故事里，三只小猪的好朋友是谁？大野狼。哦，不对，大野狼是三只小猪的敌人。那三只小猪的好朋友一定是七个小矮人。哎，只有我会把这两个童话故事拼凑在一起。于飞。是吧，雨啊，他不会有事的，是不是？你不要担心，他不会有事的，叶林他不会有事的，别担心。在这儿呢，那你跑吧。好，来，快点告诉我，小林怎么样了？爷爷，对不起，真的对不起，不是在抢救吗？什么？他又没死。林曼明，都是因为你。我早就跟他说过，让他不要跟你在一起，他就是不听。好了吧？现在出事了吧？你怎么这么扫把星啊？你啊，伯伯，这不关于飞的事，是我的错。开车撞叶林的，就是上午卖场下毒的人。其实他想撞的，是我。而叶林，叶林是为了救我。才会出事的。什么？现在不是追究责任的时候，谁能告诉我叶林到底怎么样了？啊！是啊，他怎么样了？啊！叶林他头部着地，大量出血，有脑震荡的现象，肇事者已经被逮捕。这么严重？医生来了。医生，医生，我女儿没事吧？啊？虽然大量失血。但生命最终保住